ಟೆಕ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಲೈ ಟಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಜಿಯೋ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಜಿಯೋ ಆ್ಯಪಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಜಿಯೋ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಜಿಯೋ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಏನು ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬೇರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲವಾ ಸೊ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂತು ಸೊ ಓ ಟಿ ಪಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಐ ಡಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಖ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಜಿಯೋ ಪಿ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಾಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಂ ಪಿನ್ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸಲ ಆ್ಯಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಎಂ ಪಿನ್ನಿಂದ ಏನ
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂ ಪಿನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ತೋರ್ಸಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಶಿಶ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದೊಂದು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಎರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೈ ಎರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಎರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ ಫೋರ್ಟಿನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿನ್ ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಜಿಯೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಮೊ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಲೈಕ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಲೋಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೋಡ್ ಮನಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ ತೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಾಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೆನು ಇಕಾನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್